hali zenu wa rembo naitwa Viviana. Karibu kwenye kipindi chetu cha step by step kama kawaida. Leo basi tutazungumzia masuala ya ngozi. Na katika swala hilo tutazungumzia creams na lotions ambazo sisi wadada au wanawake tumekuwa tukizitumia ili kuchubua ngozi zetu ikwa malengo ya kwamba tunataka tuwe weupe au tu, tuwe na ngozi nzuri bila kujua madhara yake. Wapenzi wapenda urembo, ningependa tulizungumzie ili swala la skin lightening au creams na lotions ambazo sisi kama warembo au wapenda urembo wadada wanawake tumekuwa tukizitumia kwa ajili ya kubadilisha rangi ngozi zetu au kujichubua kwa namna nyingine kwa jina lingine Kwanza ogopa sana products au vipodozi ambavyo vinakupa matokeo ya haraka kwa, na vile ambavyo vinakuwa na vinakuwa vya bei ndogo kwa maana ndani ya hivyo vipodozi utasema kwamba ah, mimi natumia kwa sababu kina bei ndogo lakini ndani yake kuna kemikali kali ambazo ni hatari sana kwa afya ya ngozi zetu na kwa afya zetu kiujumla Ukiwa unanunua product au una mpango wa kununua product hakikisha unasoma ingredient ingredient list ile list ya v, ya kemikali ambazo zinapatikana kwenye hizo products ili uweze kujua Ukikutana na hizi kemikali kwenye hizo ingredient list ambazo Mary hapa atatusaidia kututajia kemikali hatari ambazo zinapatikana kwenye vipodozi ambavyo tunatumia kila siku kwa ajili ya kungalisha ngozi zetu. Kemikali hizo ni hydroquinone, mercury, stored and tetrinion. Okay, kama ambavyo Mary ametutajia hapa kemikali hatari ambazo zinapatikana kwenye product za kungarisha au za kuchubua ngozi zetu ambazo tunazitumia kila siku ambazo ni kemikali hizo ni hydroquinine, uh, mercury, uh, steroids na tretinion. Tretinion. Kwa ukikutana na kitu chochote au kitu chochote au product yote ina mchanganyiko wa moja kati ya hizi kemikali achana nazo kwa sababu sio nzuri kwa ngozi zetu. Kuna kundi la creams na lotions ambazo nitazizungumzia ambazo zina kemikali ambazo tumezitaja hapa. Kama Calorite. Calorite na hizo kemikali ambazo sio nzuri kwa ngozi yako na tuna, kama tunavyojua Calorite ni lotion ambayo iko inajulikana hata mtoto mdogo kimuuliza lotion ya kuwa mweupe atakutajia calorite kwa sababu imetumika sana watu wameitumia sana lakini sio nzuri kwa ngozi na ina madhara makubwa nyingine ni dodo nayo ina madhara makubwa ina kemikali kali ambazo sio nzuri kwa afya ya ngozi yako na kwa afya yako pia kuna diva kuna white express kuna caroton kuna pia kuna creams ambazo tunatumia au ukienda dukani mtu anakushauri kwamba ukitaka uwe mweupe zaidi changanya labda lotion labda carolite labda na tube fulani au changanya tube fulani labda na kitu fulani kwa hiyo kuna tube ambazo sio nzuri na zina kemikali kali miongoni mwa hizo tube ni kama hii Oranvet mimi mwenyewe ni shuhuda wa hicho kitu nilimwahi kutumia hii na ikanipa madhara kwenye ngozi yangu kwa hiyo sio nzuri na ina ina kemikali ni miongoni mwa hizo zenye kemikali kali kama hizo kemikali ambazo tumezitaja kuna pia Movet kuna Top Lemon kuna zipo nyingi siwezi nikazitaja zote nikazimaliza madhara ambayo yanapatikana baada ya kutumia hizi product za kuchubua au za kutufanya tuwe weupe ni kama yafuatayo kwanza kabisa hizi product sio nzuri kwa mama mjamzito. Mama mjamzito unapotumia hizi products kwa kuwa zina kemikali kali na sio sahihi kwa afya ya ngozi yako na afya yako mwenyewe pia sio sahihi kwa afya ya mtoto wako kwa maana zile kemikali ni kali. Unawe, una, unaweza kuzaa mtoto ambaye ana ulemavu au ana matatizo ya kiafya kwa sababu tu ulipenda sana urembo wako ukatumia 
products ambazo hukufuatilia madhara yake. Kitu kingine product hizi hazipatani na jua kwa sababu ya kemikali ambazo zimechanganywa kwenye hizi products. Na kama unavyojua jua haliepukiki. Kwa hiyo ukitembea juani wakati unatumia hizi products lazima zitakupa madhara kwamba utakuta siku nyingine una rangi tofauti hapa una rangi nyeusi au una rangi ya kijani upande huu huku una rangi huku au umebabuka au una dark cycles yani ile rangi nyeusi kuzunguka kwenye macho kwa sababu zile kemikali zilizomo kwenye hivi vipodozi zinaharibu ngozi na zinaenda zina zinapambana na, na ngozi zetu kiasi kwamba ngozi inashindwa kuhimili ile jua na kushindwa kuhimili mchanganyiko wa zile kemikali kitu kingine inasababisha ngozi inakuwa nyembamba ngozi ya binadamu inapokuwa nyembamba inashindwa kupigana na maradhi maradhi inayozungumzia ni maradhi ya ngozi kwa maana ngozi yako ikiwa nyembamba itashindwa kuzuia zile cells ambazo zinazuia wewe kutopata magonjwa kadhaa ya ngozi zinashindwa kufanya kazi vizuri kwa hiyo unajikuta unapata magonjwa ya ngozi kwa urahisi mimi kama mimi nilitumia Oranvet kwa muda mrefu kidogo nikapata ugonjwa wa ngozi kama mba na imechukua muda mrefu sana mpaka nikaja kuja kuwa kawaida. Na ilianza kama vipele kama rashes kama nini lakini ikaja baadaye kajitokeza mba ambao ni alama ambazo hazifutiki na unashindwa jinsi gani ya kuzianza kwa hiyo epukana nazo. Na magonjwa mengine mbalimbali ya ngozi unaweza kuyapata kwa kutumia hizi products kitu kingine inatusababishia unaweza ukapata mishipa hii inakuwa ya kijani mishipa yetu hii ambayo binadamu kama binadamu ana mishipa tuna mishipa sehemu zote zenye mishipa unaweza ukajikuta una mishipa yako inaonekana yani kwa sababu ile ngozi ishakuwa nyembamba kwa hiyo mishipa inakuwa ya kijani inaonekana ina maana hata hautopata yale matokeo ambayo ulikuwa unayataka badala yake unakuwa na muonekano wa tofauti kila mtu atakuangalia kwa jicho la tofauti Kitu kingine inasababisha madhara kwa sababu ina kwenye figo. Figo inaathiri figo. Inaathiri maini, inaathiri viungo mbalimbali katika miili yetu. Sometimes mpaka vizazi. Lakini kwa kutojua mwanzo unaweza ukasema ah haiwezi kunipa madhara yote mbona inanifanya nakuwa na ngozi nzuri lakini madhara unakuja kuyaona baadaye. Na kama una bahati basi una uwezo wa kuyaona yale madhara haraka. Kitu kingine inasababisha skin cancer. Una uwezo kupata skin cancer maana kama leo utapata ugonjwa wa ngozi. Utaendelea kutumia bila kujua kwamba ugonjwa wa ngozi ulioupata ni kwa sababu ya hizi product ambazo umetumia. Kwa hiyo kitakachofuata hapo ni skin cancer. Kwa sababu ni ugonjwa ambao umeukuza 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 ya maana unapokuja kukua lazima kuje kuwa unakuja kuwa ugonjwa mkubwa zaidi ambao ni cancer kama mnavyojua kansa ni ugonjwa mkubwa na usingependa upate hivyo. Inaweza kusababisha michirizi. Unaweza ukuta unapikutana na dada mweupe anang'aa vizuri lakini ukimwangalia kwenye mapaja au kwenye miguu, same plani za mwili, anakuwa na michirizi ambao anaanza tena kuanza kuangalika kutafuta creams nyingine ili aanze ku, kufuta ile, ile michirizi. Kwa hiyo pia ni madhara ambao Wewe badala sasa ya kuanza kuangaikia kitu kingine unaanza kuangaika kutibu michirizi ambayo umeisababisha kwa kutumia hizi products ambazo zina kemikali kali. Um, kitu kingine inaweza kusababisha kuna products ambazo mfano dodo. Dodo ukitumia dodo. Mary amewahi kutumia dodo. Na nimewahi kuona watu wengine wakitumia dodo. Kuna dodo na diva. Mimi nimewahi kutumia diva. Diva ukitumia inakupa njio weupe lakini sometimes unakuta una weupe sehemu nyingine sehemu nyingine haui mweupe unakuwa na rangi tofauti tofauti huku na rangi nyingine sehemu nyingine una rangi nyingine alafu pia ukingatwa na mbu au mdudu yoyote akakuachia labda ki, ki, ki alama chochote unajua ile alama haitofutika badala yake itakuachia wewe makovu ambayo utakuwa nayo na maana utakikaa sehemu zenye mbu kwa sababu ukingatwa na mbu lazima wale mbu atakusababishia wewe upate alama. Kwamba you know, hata ukipita barabara mtu anakuangalia hey, udada dada ana matatizo gani? Kumbe ni kipodozi ambacho kimekupa hayo madhara. Au ukipata tu kipele lazima kile kipele kikuachie alama. Kila anayetumia hizi products anajikuta anakuwa mtumwa kiasi kwamba kuacha 
kutumia hizi products inakuwa ngumu kwa maana anaogopa itakuwaje mm. fulani amenizoea ninaonekana hivi nikiacha nitaonekanaje na sometimes products hizi ukitumia alafu kaja ukaacha zinakupa madhara kwa sababu zenyewe ni addiction tosha kwao zinakupa madhara unajikuta unaanza kutoka vipele na vile vipele vinakuja vinakuechia alama kwa hiyo badala ya wewe kuifanya ngozi yako iwe bora na yenye afya unaifanya ngozi yako iwe mbaya na kiasi kwamba hakuna ambaye atakutizama kwa jicho la kwamba anatamani awe kama wewe zaidi atakuhurumia au na kukuona mtu wa ajabu hakuna anayetaka hivyo mimi sitaki hivyo Mary hataki hivyo wewe utaki hivyo so ni kitu cha kukiepuka na kuwa makini sana 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 tena sana Tujadhari nanyi mjadhari kwamba kuna kundi la creams na lotions ambazo ziko sokoni kwa ajili ya kuzinauzwa kwa ajili ya kunalisha ngozi zetu ambazo zina kemikali hatari 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 kwa afya zetu na kwa afya ya ngozi zetu Pili kwa wale watu ambao hawajaanza na hawajawahi kutumia hizi products na wana plan ya kuzitumia hizi products ili wangae au wawe na ngozi fulani nzuri wafanye uchunguzi wa kina kabla kuingia kwenye matumizi mazima ya hizi products au hivi vipodozi vya kungalisha ngozi na kwa wale ambao wameshatumia na wamepata madhara au ngozi zao zimeanza zimeanza kuathirika au zimeathiriwa na matumizi ya vipodozi hivi vya kungalisha ngozi au vya, za kuchubua watafute ushauri na msaada zaidi ili ngozi zao ziweze kurudi katika uhalisia pamoja na kuacha matumizi ya hivyo vipodozi